वेलकम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी इसके एएलपी टेक्नीशियंस रेलवे ग्रुप डी इनके लिए मैथमेटिक्स के इनके प्रीवियस इस पेपर में आप सबों का स्वागत है डिफरेंट क्वेश्चन जो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आए होते हुए होते हैं मैं चाहता हूं उन्हें सॉल्व करूं जिससे पता चले कि वे क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरह से उसको एग्जाम में बनाया जाना चाहिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन फोर इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स विल द सेम अमाउंट बिकम एट टाइम्स चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से कोई धन चार वर्षों में दो गुना हो जाता है वही धन उसी दर से आठ गुना हो जाएगा एट टाइम्स कितने वर्षों में ये सवाल है जानते हैं कैसे बनेगा कोई धन दो गुना हो गया वन रुपी डिपॉजिट किए वो टू हो गया फोर इयर्स में फिर टू का फोर हो गया फिर फोर इयर्स में फोर का एट हो गया फिर फोर इयर्स में ट्वेल्व इयर्स आंसर कंपाउंड ड्रेस के ऐसे सवाल ऐसे ही बनेंगे बिना किसी मेहनत के बिना किसी विशेष प्रयास के ट्वेल्व इयर्स वन बिकम्स टू टू बिकम्स फोर डबल फोर बिकम्स एट एट टाइम्स आठ गुना फोर इयर्स फोर इयर्स फोर इयर्स टोटल ट्वेल्व इयर्स बीज द आंसर ठीक है आगे बढ़े आइए सेकेंड मैं लिखूंगा बताऊंगा ही लेकिन वो अप्रोच जिससे एग्जाम में बनाना चाहिए रेडी सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या बोलेंगे एक तरह से साइमटेनियस टू इक्वेशन वाला है द कॉस्ट ऑफ नाइन चेयर्स एंड थ्री टेबल्स इज रुपीज थ्री हंड्रेड एंड सिक्स एंड द कॉस्ट ऑफ एट चेयर्स एंड टू टेबल्स इज रुपीज टू फोर्टी सिक्स देन वट विल बी द कॉस्ट ऑफ सिक्स चेयर्स एंड वन टेबल पूछा है दिया है कि नाइन चेयर्स और थ्री टेबल्स को कुल मिला के थ्री हंड्रेड सिक्स रुपीज में खरीदा जबकि एट चेयर्स वैसे ही एट चेयर्स और वैसे ही टू टेबल्स इनको खरीदने में टू फोर्टी सिक्स रुपीज लगे तो बताइए सिक्स चेयर्स और वन टेबल का कितना पैसा लगेगा कॉस्ट प्राइस सब कॉस्ट की सेलिंग नहीं इन जनरल आप कैसे बनाते हैं एक चेयर का दाम एक्स रुपया एक टेबल का वाई रुपया नाइन एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्स और एट एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स टू इक्वेशन बने सॉल्व करते हैं एक्स वाई का वैल्यू निकलता है और सिक्स एक्स प्लस वन वाई बताते हैं ये नॉर्मल वे है सॉल्व करने का लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ होता है कुछ होता है यही तो देखना है नाइन चेयर्स और थ्री टेबल्स का दाम है ना प्राइस तो थ्री कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए तो थ्री चेयर्स देखिए थ्री चेयर्स प्लस वन टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा थ्री से कैंसल वन हंड्रेड एंड टू जल्दी बोलिए एट चेयर्स इन टू टेबल्स का दाम टू फोर्टी सिक्स है तो टू कॉमन कॉमन ले लीजिए तो फोर चेयर्स प्लस वन टेबल का प्राइस क्या होगा वन ट्वेंटी थ्री रुपीज इसको लेस कर दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि वन चेयर का प्राइस क्या है ट्वेंटी वन रुपीज रुपीज ट्वेंटी वन होगा कि नहीं ये तो दिखाई देता है वन चेयर का प्राइस ट्वेंटी वन रुपीज हमसे पूछा है सिक्स चेयर्स एंड वन टेबल तो सिक्स चेयर्स का आप समझ रहे सिक्स इंटू ट्वेंटी वन यानी रुपीज वन ट्वेंटी सिक्स सिक्स इंटू रुपीज ट्वेंटी वन और वन शेयर का अगर ट्वेंटी वन है 
तो फोर चेयर का एटी फोर हुआ ना एटी फोर को लेस कर दीजिए तो थर्टी नाइन होगा वन टेबल का दाम क्या होगा थर्टी नाइन होगा एड कर दीजिए तो यही वन इसको दीजिए फोर्टी सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी फाइव रुपीज आंसर सिक्स चेयर्स प्लस वन टेबल बोलिए ये समझे कि नहीं सी इज द आंसर ये पूरा काम लगभग मन में संभव है ठीक है समझ गए इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन द मेजर ऑफ एन एंगल इज फोर टाइम्स इट सप्लीमेंट्री एंगल वट इज द मेजर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री जो होता है वो समपूरक With respect to 180 degree होता है सम ऑफ द एंगल शुड बी वन एट्टी डिग्री वैसे तो लिखेंगे आप लिखते हैं कि कोई एंगल जो है अपने सप्लीमेंट्री एंगल का फोर टाइम्स है और सॉल्व करते हैं और दोनों का सम जो है वो वन एट्टी डिग्री है निकालते हैं नहीं चाहिए अगर एक एंगल और दूसरा एंगल इसमें वन इंस टू फोर का रेशियो है तो टोटल वन एट्टी है फाइव मीन्स वन एट्टी वन मीन्स थर्टी सिक्स फोर मीन्स वन फोर्टी फोर डिग्री आंसर कहने का मतलब ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनका रेशियो वन इंस टू फोर है कोई भी मान लीजिए फोर इंस टू वन है पहला वाला निकालना है और हमको मालूम है कि x प्लस वाई क्या होता है x प्लस वाई क्या होता है ये वन एटी डिग्री होता है मालूम है थर्टी सिक्स नाइन तो फोर को क्या कहते हैं इन टू थर्टी सिक्स वन फोर्टी फोर डिग्री आंसर जो एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का फोर टाइम्स है या अपने सप्लीमेंट्री एंगल थर्टी सिक्स का फोर टाइम्स है समझे यानी डी इज द आंसर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट फोर्थ नंबर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल डबल आ गया है स्क्वायर का साइड ए है या वन है वन है तो डायगोनल रूट टू इंटू वन रूट टू होता है वन स्क्वायर इज टू रूट टू स्क्वायर वन इज टू टू आंसर नहीं समझे फोर्थ नंबर ये एक स्क्वायर अगर ए मान ले तो इसका जो डायगोनल होता है ये रूट टू ए होता है और डायगोनल पर जो स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा रूट टू ए ए स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर यही ना रेशियो होगा तो ए स्क्वायर इज टू टू ए स्क्वायर वन इज टू टू बी इज द आंसर बोलिए 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 समझे डायगोनल देकर इसके बाद आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज टू सी एम मोर देन इट्स वेथ इज इट्स वेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज फोर्टी फोर सी एम वट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आयत रेक्टेंगल आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दो सेंटीमीटर ज्यादा है उसका पेरीमीटर परिमिति घेरा फोर्टी फोर सी एम है तो बताइए क्षेत्रफल एरिया क्या होगा आयत का डिफरेंस बिटवीन एल एल एंड बी एल माइनस बी इज गिवन एल प्लस बी ट्वेंटी टू टू ट्वेल्व टेन वन ट्वेंटी आंसर नहीं समझे बताता एल माइनस बी दिया हुआ है टू से और हम जानते हैं कि पेरीमीटर परिमिति टू इंटू एल प्लस बी होता है ये होता है कितना 44 दिया है 
तो टू से कैंसिल कर दीजिए तो एल प्लस बी क्या ट्वेंटी टू ना होगा एल क्या होगा जस्ट एरिथमेटिक मीन होता है यानी ट्वेल्व कैसे ट्वेंटी टू प्लस टू बाई टू और बी क्या होता है जब एल ट्वेल्व हो ही गया तो ये टेन ना हुआ तो एरिया क्षेत्रफल एल इंटू बी क्या ट्वेल्व इंटू टेन वन ट्वेंटी जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर न हुआ सी इज आंसर बोलिए ठीक है आइए इसके बाद सिक्स नंबर इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय फिफ्टी परसेंट देन बाय वॉट परसेंट इट्स एरिया विल बी डिक्रीज देखिए ऐसा है कि ये जो इक्वल चेंज का एक फॉर्मूला जिसको मैं मैथमेटिक्स में जो मेरे विचार में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एक्स परसेंट और ये वाई परसेंट चेंज हो तो इक्वल चेंज जो होता है वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट होता है ये बड़ा मेरा है फेरीमीटर मतलब वन डायमेंशनल क्वांटिटी चाहे पेरीमीटर परिमिति चाहे रेडियस त्रिज्या चाहे डायमीटर व्यास इसमें से किसी भी एक में चेंज आएगा एक्स परसेंट तो एरिया में होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट और वो सेम होगा क्योंकि एरिया क्या होता है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई छोड़िए आर इन टू आर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल इसीलिए पेरीमीटर में भी ओनली आर ही होता है चाहे वो पेरीमीटर हो चाहे वो डायमीटर हो कुछ नहीं होता यहां पर पेरीमीटर की जगह में रेडियस लिखा रहता है डायमीटर लिखा रहता है तो भी एक ही बात होती है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई हंड्रेड और दोनों ही फिफ्टी परसेंट से रिड्यूस हो रहे हैं यानी माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस इंटू माइनस प्लस फिफ्टी इंटू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पस 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 माइनस सेवेंटी फाइव परसेंट यानी सेवेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज आंसर हुआ डी ठीक है समझ में आ रहा है इसके बाद नेक्स्ट सेवन नंबर द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो वन इज टू ट्वेंटी सेवन वट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू क्यूब्स देखिए टू अगर सिमेट्रिकल फिगर है मतलब ये कह रहा है आयतन जो है ना इस अनुपात में है क्यूब के घन के तो बताइए उनके क्षेत्रफल सरफेस एरिया पृष्ठी क्षेत्रफल उसका रेशियो क्या होगा मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए एक छोटा सा क्यूब है क्या क्यूबाइड है कुछ नहीं होता और एक बड़ा सा है साइड्स का रेशियो अगर ए इज टू बी है साइड्स का रेशियो यानी साइड का रेशियो ए इज टू बी है दिया हुआ है कुछ भी वन इज टू मान लीजिए कि थ्री दिया है तो एरिया जो होता है एरिया साइड्स का रेशियो तो एरिया जो होता है इसका जो रेशियो होता है स्क्वायर के रूप में होता है और वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब के रूप में होता है और हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है वन इज टू ट्वेंटी सेवन तो साइड क्या हो जाएगा वन इज टू थ्री क्यों क्यूब रूप और एरिया क्या हो जाएगा वन स्क्वायर इज टू थ्री स्क्वायर नाइन दिस इज द आंसर ये साइड्स हुई एरिया हुई वॉल्यूम एरिया हुआ है वन इज टू नाइन सी द आंसर ठीक है लगातार प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा इतना करना है 
कि आपका फुल कमांड हो जाए मुझे इंग्लिश में लिखना है लेकिन बोलना हिंदी में है या हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड ताकि सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो और लैंग्वेज प्रॉब्लम न रह जाए ऑल द बेस्ट